听，今天是招待酒会，不谈公事。去和太太跳舞吧，跳舞吧。张化东，我知道警察局长的职位已经空缺很久了，我认为应该决定人选了。否则，一个没有警察局长的华晋，会大幅助长黑帮的势力，而全体市民的人身财产安全都得不到保障。你说的我都知道，我心中也有数。张化东。是不是因为钱的关系？放心吧，钱我准备好了。您哪来的钱呢？我准备把现在的房子卖掉，还有，有一些祖上留下的家产一并卖了。天红，你先别卖啊，先缓缓。其实啊，警察局长的人选呢，我们已经定了，定了。谁呀、啊？<笑>不好意思，呃，不小心听到谁的了。人呢？等会儿就到，到时候呢，我给你们介绍。啊，请自便。哎，张华总。狼哥，狼哥，醒醒！别吵我。狼哥肚子饿，我们去吃晚饭吧。没钱吃个屁饭！不，你你想想办法，你别在这坐着像个老佛爷一样的。年轻人，学学我，肚子饿的话，就想象你面前有一顿美食，这样的话，你就不会饿了。有用吗？没用。美伦这个小鬼，眼睛不眨就把三百万美金捐出去了。我堂堂一个大侦探，我才能饿肚子，这像话吗？唐狼哥，怎么说到你就来了啊？你给我出去！抱抱，亲亲，对呀、啊，去，拿来看看，快！嗨，美伦，快快快快！这是我的公文包，你别翻了。唐狼哥，小三，我已经决定了，从今天开始，我就来你们侦探所上班。哎，好，好，好，好你个头啊！哼，美伦小姐，能不能来这上班不是你决定的，是我决定的。我我是小老板，我也有决定权。我是大老板，都得听我的。螳螂哥，我会洋文，还会打字，接电话、打电报，我都很在行的。而且我从小就看侦探小说，你肯定需要我这样的员工。我说美伦啊，我完全没有兴趣聘请一个能把三百万美金全部捐出去的女人啊，麻烦你。另请高就啊！哎，狼哥，留下美伦吧。我留你个头啊！你有钱请他吗？我，麻烦你啊，走。你干嘛？你走。做过的事情，竟然还不认账！走，我替你找他算账。唐唐，唐唐，给我起来！干嘛？真的没有想到，连你也玩始乱终弃这一套。我告诉你，你今天必须对美伦负责任，否则我就把你告上法庭。怎么回事啊？啊，怎么回事、啊？你还问我？你看看美伦，他有多可怜，他都哭成什么样子了。我就不要他了嘛，那怎么了？我真的没有想到，你竟然还说的这么理直气壮。美伦这么单纯，这么优秀的一个女孩子，她对你一心一意，她把心都掏给你了，可是没有想到你还这样。我算认清了，你们男人没有一个好东西，你们跟星星有什么区别？你们好是星星？不，连星星都不如，星星还知道保护自己的母星星。什么母星星啊？什么跟什么啊？你是不是喝多了？算了，螳螂哥既然不要我了，那我走就是了。不，美伦
作为女人，一定要捍卫自己的权利，不能就这样轻易的退让。等等，把话说清楚，我只不过不聘请他，啊，跟喜喜什么关系啊？不聘请他。小三，怎么回事？聘请，嗯，这个话又说回来了，像美伦这么优秀的女孩子，能瞧得起你们这家破侦探所，已经给足你面子了，你竟然还不聘请她？哎，我警告你啊，你可以侮辱我，但是不许你侮辱两个烟斗侦探所，听到没有？真的是太可笑了，美伦，反正在这种人手底下干活也是生不如死，不如我聘请你。可是我没有学过律师课程，没关系啊，我亲自教你。从明天开始，你做我的见习助理。那好吧，太好了，这件事情这么定了，我们赶快走吧。这间房子待久了还晦气呢。哎，美乐，美乐，你的包，美乐。天虹，卖房子这么重要的事情，怎么不跟我商量一下？我怕你胡思乱想。这不是胡思乱想的问题，把房子卖了，我们住哪儿啊？我们可以租房子。罗兰，跟着我。你受委屈了，天虹。我跟着你，不管受多少委屈，我都认了。我不想看着你整天愁眉苦脸的。刚才张华董不是说过了吗？已经有了人选，就放弃吧。我不会放弃的。为什么呀？是什么值得让你这么执着？我要改变上海。改变上海，就凭你个人的力量，你觉得可能吗？别人都认为我不可能，认为我做不到，认为我奇思异想，到头来弄个头破血流。但是我谢天红认准了一个方向，是绝不回头的。我一定要改变上海，把它变成。中国最安全的城市，天虹，不管你做什么决定，我都会支持你。你的支持，对我来说是最重要的。哎，诸位，诸位，请安静。我来介绍一下，这位是公共租界。顾华董的公子顾少鹏，顾先生，刚从英国留学回来，大家欢迎。啊，这位是大华洋行的李经理。啊，李经理你好，家父常常提起您，嘱咐我这次回国后还要多向您请教。久仰久仰，以后有什么事找我就行了。那就多谢李经理了。啊，姑姑，哎，你好，幸会幸会，在下冯大勇。呃，请问顾公子在英国学什么专业的呀？法律。法律。呃，法律。嗯，法律好啊。哎，顾公子，此次回国有什么想法呀？打算在哪儿高就啊？我想应该是警察局。警察局。警察局，警察局。这位想必就是鼎鼎大名的谢天红，谢大法官吧？你好，这位顾先生，我们以前见过吗？应该是没有见过吧？我今天刚刚回国。对了，我来介绍一下。少鹏这次回国呢，是担任警察局长的职务的。
一个刚从英国留学回来，对上海的现实一点不了解的毛头小子，能当好警察局长吗？少鹏啊，天虹就是喜欢开玩笑，你可别介意啊。谢法官，我听说了。你一直对警察局长这个职位志在必得。这次虽然被我抢先了，不过你放心，我这个人对一件事情的兴趣度最多维持三年。三年之后，等我卸任了，我看好你来接我的班。哎，天红，少板，天红就是直脾气，别介意啊，不介意。完全不介意，倒是觉得挺有意思的。今天第一天回国，这火药味儿就能这么。天红，别再生气了，跟这种人不值得，啊。有一个好老爹，就能轻轻松松当警察局长，你说还有天理吗？你就接受吧。现在这个社会就这样。这顾少鹏有点面熟，不知道在哪儿见过。是不是你认错了呀？不会，我一定见过，就是想不起来了。别想这么多了。嗯。花大律师，这个案子你一定得帮帮忙啊。张先生是这样的。我这个月的案子实在是排满了，所以我知道，我知道，我可以等。这个月没空，那就下个月。其实我刚才大概看了一下你的案子，并不是很复杂。嗯，黄大律师，你不要再讲了。说实在的，现在上海滩这么多律师里面，我就认准你黄大律师，你不用给我介绍别人。那好吧，那就这么说定了。下个月你有时间就处理我的案子。慢走。红秋姐姐，最近你的生意实在是太好了，都应接不暇了。主要是因为啊，我最近这两个案子在报纸上连续登，所以名声大噪。现在人们请律师啊，最重视的就是一个名字。可是，你的两个案子，唐文哥他也参与了，怎么他那边生意这么萧条呀？美伦啊，你要动动脑筋啊！但凡请私家侦探的人，谁不希望自己的事情可以保密啊？可是，只要有那个人在，所有的案子都会轰轰烈烈，名声大振。还有人会去请他吗？原来是这样呀！小姐，关于这个案子，唐大侦探，我儿子都快结婚了，还叫我小姐。什么？你开玩笑吧？我可没有开玩笑。哎呀，那你可要教教我你的保养之道啊！岁月在脸上，完全没有留下痕迹。呃，唐大侦探，我们还是说正事儿吧。好，我今天来啊，是想让你帮我查一下我未来儿媳妇的过去。这没问题，本人有从警十多年的经验。多次被评为警界先锋，十大有为青年，这个事情交给我，你放心吧。这不是自说。隔壁。啊，抱歉抱歉。夫人，不好意思。关门。这年头不长眼人太多了，我们继续吧。唐大侦探，我觉得你这侦探所开在这儿，也太寒酸了。啊，夫人。是这样的，山不在高，有仙则灵；水不在深，有龙则灵。侦探所不在大，有我螳螂就行。放心吧。哎，这不是厕所吗？这不是厕所，你滚！嚷！你嚷什么嚷？你知不知道我是谁啊？我管你是谁啊！你给我滚出去！啊，别生气，我们这是侦探所，不是厕所。侦探所，侦探所开在这，肯定是骗钱的。你还说？哎，夫人，不好意思啊。呃，我还有点事，改天再聊，改天再聊。夫人，你在做？夫人。
你帮我把这个短音找来。嗯，好的。别拦着我！哎，别拦着我！别冲！别冲！别冲！我警告你，我受够了，我开的侦探所不是厕所。哎，螳螂，这里是公共场所，请你注意分寸。还有，如果你有什么不满的话，你可以搬走啊。我为什么要搬走啊？啊，我签了合同，我有权利在这待下去，为什么要搬走啊？是吗？那对不起，你只能忍一忍了。我不管，我要维护合法的权利，我要维护。在你维护你的合法权益之前，请你先把房租结算一下。我，美伦，你都看到了，都是这个姓黄的女人逼我的。我不管，你今天把所有的尾款全部结给我。螳螂哥，可是我真的没有。你把钱全部捐出去的时候，为什么不把我侦探费留下来呢？我的钱都给那些无父无母的孩子们了。可是我现在知道，你比那些孩子还要可怜。这样吧，你现在就去孤儿院把那些钱拿回来。我想那些孤儿们会理解你的。你们都欺负我！你们别生气，马上去水电机动啊！狼哥。先把钱借给你，你还给他算了。侯爵姐，你过来。你以为我真的没钱吗？我捐出去的时候还给自己留了点儿。美、啊、伦，我真的是看错你了。那你为什么不把钱还给他？我就是不给，只有这样，螳螂哥才会缠着我。男人嘛，一定要吊着他的胃口。狼哥，这几个字实在太不雅了，我看还是算了吧。懂不懂什么叫继承事实啊？继承事实，既然我们侦探所被当成厕所，已经成了事实了，我们就要利用这个事实来获取最大利益。难道你就想用这三块大洋的巨款来过日子吗？有聪明没有好吧、嗯？不好意思啊，厕所在对面。对不起，我找的是侦探所。是吗？我们这就是，请进吧。我看算了，我换一家。等等，我们这里呢，只是做个心理测试而已，看看会有多少人有好奇心，推进这扇门来。没事，有什么事我们进去谈吧。啊，唐侦探，我心里真的很乱。我说这位夫人，你完全不用乱，从你进来这一刻开始，你所有的烦恼都会烟消云散。真的，当然是真的。我怀疑我丈夫在外边有情人。什么？像你这么美丽、娴熟的妻子，你的丈夫竟然会在外面偷心？这简直天理难容吧！小三，别拦着我。唐侦探，只要你能帮我找到他在外面出轨的证据，我一定重重报答你。啊，夫人，你放心吧。整个上海滩处理这种案子，最有经验的就是我了。正所谓。身经百战，百战百胜，包在我身上，你放心吧。这是我的丈夫，他的情人，我初步怀疑是一个叫陈小梅的三流女演员。陈小梅，小三，拿本人记起来。啊，夫人，是这样的，按照我们侦探所的规矩，我们是先收百分之八十的定金。百分之八十。太多了吧？是啊，我也觉得有点多。不过，不是我怀疑你的诚信，只是我碰到了太多给了定金却不给尾款的客人，所以啊，我不得不谨慎一点，请你见谅。那，那好吧。那我算一下，百分之八十是多少？够了吗？够了。那我先走了。等你的好消息，小三，送客。狼哥，我们侦探所的宗旨是维护社会的正义和法律的公正，这种案子有什么意义可言啊？意义，这就叫意义。有了意义之后
我们就可以替上海做更多更多的事情，明白吗？说的太好了，<笑>有了意义，心不慌，心不慌啊。<笑>准备下一场，准备下一场，过场了，过场了，辛苦了，辛苦了，辛苦了，辛苦了，辛苦了，今天表现太好了。哎，她就是陈小梅，我们的目标。我找剧组打杂的朋友调查过她，这个女人半红不死。不过她跟很多大老板都有暧昧关系，我估计我们委托人的老公也是其中之一啊。狼哥，狼哥，狼哥，老，原来真正的苏茵茵是这个样子啊！嗨，上海滩头号女星，你该不会没见过吧？不不不，荧幕上还有画报上。都不及她本人十分之一的美，她是真正的天使，她是我心目中的女神呢、啊。啊，好了好了，狼哥狼哥，不要再抒情了，我们还有正事要办。正事？嗯，什么正事？陈小梅啊，谁关注陈小梅？我看苏茵茵，老大，我们是来工作，不是来追星的。OK， 再说了，人苏茵再漂亮，那你也轮不到你啊。哼，那可未必，我是在观察。观察这里每一个人，包括苏茵。朗哥，我们只不过在查一起婚外情，也就是打姘头，有必要观察每一个人吗？你们两个全职员往那边出去。啊，来了。哎，来来来，朗哥来。不好意思，我们不是什么群众演员。你有见过这么帅的群众演员吗？我们是侦探。侦探。嗯。好，走走走走走，出去出去出去，出去出去出去。哎，哎，好，好，好。看他那忧郁的眼神，太美了，太棒了，小琴。你说你去北平，少则几天，多则一个星期。可是现在已经过了三年零六个月了，你知道这些日子我是怎么过来的吗？导演，来喝口水，喝口水。哎呀，喝口水。其实我又何尝不是如此呢？太好了，好。与你分开的每一分每一秒，对我来说都是煎熬。每一天，都像一年那样漫长。那你答应我，以后你去哪里，都把我带在身边，好吗？嗯。啊
。对了，我从北平给你带了份礼物。什么礼物啊？小心！哟，卡卡卡！哎，怎么回事？怎么回事？小李，这怎么回事啊？啊！是我，小心点！小心，小心！没事。哎，你是谁啊你？啊！我是上海滩头号侦探，唐朗。啥？好说好说，大哥，哎呀，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别你，哎，没受惊吧？啊，我需要你给我一个合理的解释。哎，会会会，一定会，一定会。但是，今天把戏给拍完，我都吓成这样了，我哪有情绪演戏啊？但但是如果说你不拍，我们都要停工了。那就休息呗。那罗总可要骂人的呀。那是你的事儿。<笑>本人从警十多年，对于危险。有一种很本能的直觉，我已经闻到了一股危险的味道，是你放屁的味道吧？哎，这个味道代表着一个信号，什么信号？这个信号代表着危险正在向你逼近，是罪犯向你发出的警告。我从来没有得罪过什么人，这怎么可能是危险的信号呢？那可不一定。你认为你没有得罪过别人，并不代表你确实没有得罪过人。就像刚才，你已经得罪了这位导演。哎，小郑，你别乱说啊！小心我告你诽谤。冷静，冷静，冷静，冷静点。我只是打个比方嘛。苏小姐，我十分肯定，你已经身处于危险之中，所以我毛遂自荐。我想你聘请我为贴身保镖，还有私家侦探。以保护你的安全。哦，原来是个骗工作的落魄侦探。哎哎哎哎哎哎！唐先生，你的好意我心领了，但是私人侦探加保镖，就不必麻烦你了。苏小姐，不是我自夸，全上海滩只有我能保证你安然无恙。行，走开，走开，走开。苏小姐，没事吧？我已经有四个保镖了，真的不需要第五个。是这样的，苏小姐，他们几个人就像人的四肢，有力量，但是缺乏一个头脑来指挥。这个头脑就是我本人。你在变相把我们四肢发达、头脑简单，是不是？信不信我把你打成白痴啊？好了，唐先生，真的不必了。苏小姐，慢走啊。走啊！你是不是又碰钉子了？什么碰钉子？我们已经成功了。这这这算哪门子成功啊？哎呀，我已经在他心目中留下很深很深的印记，他很快会来找我的。这个信号代表着危险，正在向你逼近，是罪犯向你发出的警告。我从来没有得罪过什么人，这怎么可能是危险的信号呢？是大明星，就可以不遵纪守法。我告诉你
千死万法都与这民同罪。庶民同罪。少啰嗦，赶紧老老实实的把案发当时的情况给我交代清楚。当时心里乱极了，我什么都想不清楚了。想不清楚也给我想起来！不要用你的演技在我面前装可怜。我告诉你，我冯大勇不吃这套。洪警官，请你注意对我当事人的措辞。顾小姐，冯警官没有情绪逼供吧？这儿是我的地盘，你算哪根葱啊？给我出去！我是苏小姐的律师，我有权利为我的当事人回答问题。少跟我来这套，我只知道在这儿我说了算。出去！嗯，局长，顾局长，我没有想到，你手下的骨干警员，说话的语气跟黑帮一样。冯大勇。你怎么搞的，苏小姐，没受到惊吓吧？没有，我就是好累，想回家。苏小姐，我已经帮你办了保释手续，马上就可以回家了。顾局长，我代表我的当事人，否认一切控罪。什么？人都撞死了，你否认控罪你？你冯大勇。请你注意你的措辞。什么叫把人撞死了？在法官没有下达最后的判决之前，你都不能用这种带有确定性的词汇，明白吗？冯大勇，退下吧。什么？我退下？局长，这案子是我在审的，警察局所有的事情都是我来负责的。嗯、苏小姐，你受惊吓了。苏小姐，可不可以请您给我签个名呢？苏小姐，我在国外的时候就是你的影迷了，我觉得你比那些外国的明星强多了，你完全是我们中国人自己的女神。谢谢顾局长的夸奖，如果这里没有什么事儿的话。我想先回家了。呃，可以，请。哎，局长，这。局长，虽然我是你的下属，但是我对你刚才的所作所为表示十万分的不理解。你有在听我说话吗？不理解，不理解，你可以辞职啊，我不拦着你。冯大勇，人家交了保释金，你就是再不愿意的让人家走啊，懂不懂啊？哼，我懂不懂？吃饭，吃饭，吃饭。哎，苏英小姐，请问有什么想对死者说的吗？死者与苏英小姐无关，我们无话可说。是否苏英小姐否认这控罪？当然，苏英小姐本来就是无辜的。对不起，这个问题请问警察，好啊。苏莹莹，你，你怎么会这么不小心呢？老板，对不起。对不起，你说对不起有什么用呢？哼，你知道吗？你一旦坐了牢，哼，我们这个美华娱乐要损失多少钱呢、啊？不行，绝对不行！你是我们的招牌呀、啊，不就是死个人吗？啊，朱律师，嗯，你说。能不能把这件事情给搞平了？只要李老板全力支持，摆平这件事并不难。说说看，你都需要什么支持
，目前我已经替苏小姐否认了所有指控。接下来我们就是要抓紧时间完成封口的工作。封口？对，首先最重要的就是要封住死者家人的口。我已经查过了，死者是一个无业的混混，爸妈都死了，有一个亲弟弟跟他生活在一起，也是个无业的混混。这种人应该是最容易搞定的。给点钱，让他们放弃对苏小姐的指控，事情就成功了大半。嗯，好，这件事情就交给你去办，嗯、钱不是问题啊。好，接下来就是封住事发当天现场的目击证人。我也调查清楚了，一共有九个证人，他们的身份和背景我正在查，但我相信，只要出价合理。他们都会愿意表示那天晚上什么也没看见。好，嗯，就按照你说的去办吧。啊，杨红，趁热把姜茶喝了吧。都这么晚了，别写了，快睡吧。嗯，今天晚上必须写完，明天要出版。出版？你写什么东西啊？给报社写的评论文章。哦，什么内容？大明星苏莺莺撞死人了，而新任的警察局长辜少鹏却轻易的放走了他。很明显，辜少鹏收了苏莺莺的好处。我要通过报纸把这件事情披露出来。原来你还没放弃啊，洛兰。这已经不是我个人能不能当上警察局长的问题了。而是不能让这个极度不负责任的二世祖担任这个职位。我不能假装看不见，我要站出来，让广大市民了解这个真相。天虹你找谁呀、啊？是小猪吧？你是谁？我们是本家，我也姓朱，是律师。我不认识你，你走吧。我来是想跟你谈你哥的事。我哥，小朱啊，人死不能复生，不要太伤心了。你到底想说什么？呃，我是苏英英的代理律师，想跟你有笔交易，谈谈。你不是杀死我哥的那个女人吗？他在哪儿啊？我要杀了他，为我哥报仇！你别冲动啊！这些钱就是苏小姐一篇心意给你的。才不要这臭女人的钱呢！拿回去。我知道你从小没爹没妈，一顿饱饭也没吃过啊！你哥要是还活着，他也会让你收下的。就算饿死，也不会要这女人的钱的。拿回去。是不是不够？我在家，我在家。来来来，这些钱够你半辈子花，你只要放弃对苏英英的起诉，就归你了。拿着，你滚！何必跟钱过不去啊？你滚不滚？小周，你还小，有些事你不懂。苏英英是什么人？你是什么人？就算你坚持上诉。这一场官司你也是打不赢的。哎，你滚！哎，你滚啊！滚！滚！滚！滚！滚！昨天说错喽，你说有人要害苏元英，现在他把别人撞死了，你懂个屁呀、啊！我相信国家英英是无辜的。好了，你说什么？苏英英是无辜的
？当然了。我看你这被他灌了迷魂汤了吧？他不但撞死人，还百般逃脱。这种人也配当公众人物？哼，黄雀，我知道了，你嫉妒他。我嫉妒他？你有没有搞错啊？太郎哥，黄雀姐姐说的对，那种女人是狐狸精，你会被她缠住的。你一个小毛孩，你懂个屁啊！我像是那种被狐狸精迷惑的人吗？像。哼，苏小姐现在肯定相当害怕，她需要的是像我这样强而有力的肩膀，保护着她。你自己看清楚啊！就你那瘦弱单薄的肩膀，靠得住吗？啊！你错了，我在他心目中已经留下很深很深的印记了。他很快会来找我的